ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கிளாஸ் லெவனுக்கான கெமிஸ்ட்ரி ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் அதாவது உங்கள் செகண்ட் மிட்டமுக்கு போர்ஷனில் இருக்க ஃபஸ்ட் சாப்டர் வந்து ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் இதுக்கு முன்னாடி ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியும் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் ரியாக்ஷனும் உங்களுக்கு குவாட்டரில் முடிஞ்சிருக்கும் அதை நம்ம டைம் கிடைக்கும் போது டீச் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ செகண்ட் மிட்டமில் வந்து இந்த ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் இருக்கிறனால ஃபஸ்ட் டைம் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் இதுதான் பேசிக் அல்கெயின் அல்கீன் அல்கைன் இதெல்லாம் பற்றி படிக்க போகிறோம் சரியா இந்த வீடியோவில் ஃபஸ்ட் லெக்சர்ல என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஜஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷனும் கிளாஸ்பிகேஷன் மட்டும் பார்க்க போகிறோம் அப்கமிங் வீடியோஸில் அல்கேன்ஸ் அதோட ப்ரிப்பரேஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அல்கீன்ஸ் அல்கைன்ஸ் அதுக்கப்புறம் அரோமேட்டிக் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் எல்லாத்தையுமே பார்க்கலாம் ரொம்ப பேசிக்லேருந்து என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா நம்ம பார்ப்போம் சரியா ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் நல்லா கவனிச்சிங்க அப்படின்னா புரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு ஸோ இது நீங்கள் லெவன்த்தில் படிக்கிற பேசிக்ஸ் தான் டுவெல்த்தில் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் அதனால் லெவன்த்தில் என்ன செய்யுங்க ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி நல்லா படிங்க சரியா ஸோ கண்டென்ட் ஆஃப் த சாப்டர் இந்த சாப்டரில் என்னென்னா மெயினாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அல்கேன்ஸ் ஃபஸ்ட் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ்னு சொல்லும்போதே அல்கேன்ஸ் அல்கீன்ஸ் அல்கைன்ஸ் தான் ஸோ அல்கேன் அல்கீன் அல்கேனோட ப்ரிப்பரேஷன் படிப்போம் நெக்ஸ்ட் அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன செய்வோம் அப்படின்னா படிப்போம் நெக்ஸ்ட் அரோமேட்டிக் ஹைட்ரோ கார்பன் அதுலேயுமே ஸ்பெசிஃபிக்காக உங்களுக்கு பென்சினோட ரியாக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதோட ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு காம்பவுண்ட் வந்து அரோமேட்டிக்காக இல்லையான்னு எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க அக்கல் சூல் அதை பேஸ் பண்ணி என்ன செய்வோம்னா இந்த சாப்டரில் படிக்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ தீஸ் ஆர் தி கண்டென்ட்ஸ் ஆஃப் த சாப்டர் ஓகே இப்போது இன்ட்ரோடக்ஷன் ஹைட்ரோ கார்பன்னா என்ன ஓகேவா நேம் நேம்லேயே இருக்குது ஹைட்ரோ கார்பன் ரெண்டாக நீங்கள் என்ன செய்யலாம் கிளாஸ்ஃபை பண்ண இப்போ நேம்லேயே இருக்கு ஹைட்ரோ கார்பன் அப்போ இதை நீங்கள் ரெண்டாக பிரிச்சிங்கன்னா ஹைட்ரோ தனியாக கார்பன் தனியாக வரும் ஹைட்ரோ அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் கார்பன் அப்படின்னா கார்பன் தெரியும் அப்போது எந்த ஒரு காம்பவுண்டில் கார்பனும் ஹைட்ரஜனும் இருக்கோ அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஹைட்ரோ கார்பன் ஒரு காம்பவுண்டில் கார்பனும் ஹைட்ரஜனும் மட்டும் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஹைட்ரோ கார்பன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிஹெச் ஃபோர் மீத்தேனோட ஃபார்முலா இதில் என்ன இருக்குது கார்பன் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஹைட்ரஜன் இருக்குது கார்பன் ஹைட்ரஜன் மட்டும் தானே வேற எதுவும் இல்லை அப்போ இது ஒரு ஹைட்ரோ கார்பன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இத்தின்னு எடுத்துக்கலாம் சிஹெச் டூ டபுள் பாண்ட் சிஹெச் டூ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் ஹைட்ரஜன் கார்பன் ஹைட்ரஜன் மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ அப்போது த காம்பவுண்ட்ஸ் கண்டெய்னிங் கார்பன் அண்ட் ஹைட்ரஜன் ஒன்லி வேறு எதுவுமே இருக்கக்கூடாது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் ஃபோர்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இதில் கார்பன் ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஆனால் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்குது அப்போ இது ஹைட்ரோ கார்பன் கிடையாது வெறும் கார்பனும் ஹைட்ரஜனும் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இட் இஸ் நோன் அஸ் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் சரியா எக்ஸாம்பிள் மீத்தேன் ஈத்தைன் ஈத்தைன் ஃபார்மானது சிஹெச் ட்ரிபிள் பான் சிஹெச் நம்ம நாமன் பேச்சர்லாம் அப்கமிங் வீடியோஸில் படிக்க போகிறோம் ஜஸ்ட் இது ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் தான் சரியா இது எல்லாமே ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் அப்போ ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் என்ன தெரிஞ்சா இந்த காம்பவுண்ட் விச் கண்டெய்ன் கார்பன் அண்ட் ஹைட்ரஜன் ஒன்டி கார்பன் ஹைட்ரஜன் மட்டும் தான் இருக்கணும் வேற எதுவும் இருக்கக்கூடாது ஓகே இப்போ நம்ம டெய்லி நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுல இதெல்லாம் இந்த ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் இருக்குது க்ரூட் ஆயில் க்ரூட் ஆயிலில் மிக்சர் ஆஃப் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் இருக்குது நிறையா ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் வந்து மிக்ஸ் ஆகி இருக்குது மேங்கோ நம்ம சாப்பிட்ற மாம்பழத்தில் என்ன இருக்காங்க சைக்ளோ ஹெக்ஸைன் இருக்குது சைக்ளோ ஹெக்ஸைனா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் பென்சின் மாதிரி ஒரு ரிங்கில் பென்சின் ரிங் இருக்காது பென்சின் மாதிரி ஒரு சைக்கிள் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் நடுவில் ரிங் இருக்காது அப்போ இது வந்து ஒரு சைக்ளோ அல்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சைக்ளோ ஹெக்ஸைன் அப்புறம் நம்ம சாப்பிட்ற மேங்கோவில் வந்து சைக்ளோ ஹெக்ஸைன் இருக்கான் யாராக கேட்டாங்கன்னா சொல்லுங்கள் நெக்ஸ்ட் காக்ரோச் இட்ஸ் எக்ரீட்ஸ் உன் டெக்கேன் அதாவது டெக்கேன்னா பத்து கார்பன் உன் டெக்கேனா இருபது ஸோ அப்போ இவ்வளோ பெரிய செயின் வந்து ஒரு கா காக்ரோ செக்ரீட் பண்ணுற ஒரு இதில் வந்து உன் டெக்கேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஹைட்ரோ கார்பன் இருக்குது சரியா நெக்ஸ்ட் எல்பிஜி எல்பிஜினா நம்ம யூஸ் பண்ணுற எல்லார் வீட்லேயுமே இது இருக்குல்ல சிலிண்டர் கேஸ் சிலிண்டர் அதில் எல்பிஜியில் என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா லிக்யூஃபைடு மிக்சர் ஆஃப் ப்ரொப்பைன் அண்ட் பியூட்டைன் ப்ரொப்பைன் ஃபார்முலா சாரி சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஹெச் த்ரீ திஸ் இஸ் ப்ரொப்பைன் மூணு கார்பன் பியூட்டேன்னா நாலு கார்பன் ஸோ சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ சிஹெச் த்ரீ இதான் வந்து பியூட்டேன் ஓகேவா அப்போ ப்ரொப்பேன் பியூட்டேன் இது ரெண்டு லிக்யூஃபைட்
we are going to see the classification of hydrocarbons hydrocarbons oda classification enna seiyaporo na paakaporo hydrocarbon na theriyum carbon hydrogen mattum irukra compounds adha rendu vidhama major ah classify pannuvaanga enna na appdin paathina aliphatic hydrocarbon and other one is aromatic hydrocarbon நிறைய இடத்துல இனிமே வர படிக்க போற ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட் அலிஃபேட்டிக் அரோமேட்டிங்கிற வேர்ட் வந்து ஃபேமிலியராக உங்களுக்கு இருக்கணும் ஏன்னா நிறைய அதில் யூஸ் பண்ணுவோம் நீங்கள் டுவெல்த்துக்கு வந்தாலும் அலிஃபேட்டிக் ஆல்டிஹிட் அரோமேட்டிக் ஆல்டிஹிட் அலிஃபேட்டிக் கீட்டோன் அரோமேட்டிக் கீட்டோன்லாம் படிப்போம் நம்ம ஒரு ஒரு காம்பவுண்ட்ஸ் அப்போ அலிஃபேட்டிக் அப்படிங்கிறதுக்கும் அரோமேட்டிக் என்னங்கிற டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அலிஃபேட்டிக் சிம்பிளாக இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம டீப்பாக அடுத்து லெசன்குள்ளே போகும்போது உங்களுக்கு புரியும் அலிஃபேட்டிக்னா ஒரு ஸ்ட்ரைட் செயின் காம்பவுண்டாக இருக்கலாம் ஸ்ட்ரைட் செயினாவோ இல்லை இப்போ இப்படி இருக்கும் சி 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 இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரைட் செயினாக போய்கிட்டே இருக்கும் சரியா பென்சின் ரிங் இல்லாம ஒரு ஸ்ட்ரைட் செயின் காம்பவுண்ட் சைக்கிளிக்காவும் இருக்கும் பட் அதுல பென்சின் ரிங் இருக்காது சரியா அப்படி இருக்கிறது அலிஃபேட்டிக் ஒரு ஸ்ட்ரைட் செயின் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரொப்பைன் எடுத்துக்கோங்க சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஹெச் த்ரீ ஒரு ஸ்ட்ரைட் செயினா இருக்கா காம்பவுண்டு ஸோ இது மாதிரி இருந்துச்சு அது அலிஃபேட்டிக்னு சொல்லுவோம் அதே அரோமேட்டிக் அப்படின்னா இப்போதைக்கு நியா வச்சுக்கோங்க பென்சின் ரிங் இருக்க காம்பவுண்ட் எல்லாம் அரோமேட்டிக் பென்சின் ரிங்னா இந்த மாதிரி பென்சின் ரிங் இருக்கணும் இல்ல ஆல்ரெடி டபுள் சிங்கிள் பாண்ட் இருக்கணும் வெறும் இப்படி மட்டும் சைக்ளோ எக்ஸைன் போட்டோமா இது மாதிரி போட்டால் இது அரோமேட்டிக்கானா கிடையாது அரோமேட்டிக் நிறைய கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு நம்ம படிக்க போகிறோம் பட் இப்போதே நீங்கள் வச்சுக்கோங்க பென்சின் அதுக்குள்ள ஒரு ரிங்கில் பென்சின் ரிங் இருக்கணும் சரியா வெறும் இந்த மாதிரி சைக்ளோ எக்ஸைன் மட்டும் போட்டுருந்துச்சுன்னா அது அரோமேட்டிக் கிடையாது அலிஃபேட்டிக்னு சொல்லுவோம் பென்சின் ரிங் பென்சினாய்டு காம்பவுண்ட்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா வி ஆர் கோயிங் டு சேட் ஆஸ் அரோமேட்டிக் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க பென்சின் தான் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க சரியா இப்போதைக்கு பென்சினாய்டு காம்பவுண்ட்ஸ்னா அரோமேட்டிக் நீ வச்சுக்கோங்க அலிஃபேட்டிக் அப்படின்னா ஃபேட் அப்படிங்கிற மீனிங் ஆயில் ஆர் ஃபேட் அரோமேட்டிக்னா இட் ரெப்ரஸன்ட் ஸ்மெல் எந்த காம்பவுண்ட்ஸ்க்கு நல்ல ஆர்டர் ஸ்மெல் இருக்கோ அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா அரோமேட்டிக்னு சொல்லுவோம் இப்போதைக்கு பென்சினாய்டு காம்பவுண்ட்ஸ்லாம் அரோமேட்டிக் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப டீட்டெயிலாக அரோமேட்டிக் பற்றி அடுத்து பின்னாடி படிக்க போகிறோம் ஸோ ஆஸ் ஆஃப் நா திஸ் இஸ் இனஃப் இப்போ இந்த அலிஃபேட்டிக்கை நம்ம எப்படி பிரிக்க போகிறோம் பாருங்கள் ரெண்டு விதமாக பிரிக்கிறோம் ஏ சைக்ளிக் அண்ட் சைக்ளிக் ஏ சைக்ளிக் சைக்ளிக்னு ரெண்டு விதமாக என்ன செய்ய போகிறோம் பிரிக்க போகிறோம் இந்த ஏ ஏ சைக்ளிக்னானது ஸ்ட்ரைட் செயின் காம்பவுண்ட் இப்போ கார்பன் வந்து இப்படி ஸ்ட்ரைட் செயினில் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஏ சைக்ளிக் சைக்ளிக் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு சைக்ளிக் ஷேப்பில் இருக்கும் இங்கே ஒரு கார்பன் இங்கே ஒரு கார்பன் இங்கே ஒரு கார்பன் இங்கே ஒரு கார்பன் ஒரு கார்பன் ஸோ சைக்ளோ எக்ஸைன் சொன்னோம்மா இது மாதிரி தான் இருக்கும் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ அது மாதிரி எல்லாத்துலையுமே என்ன செய்யும் அப்படின்னா ஒரு சைக்ளிக் ஸ்ட்ரக்சர் சைக்ளிக் ஸ்ட்ரக்சர்னா உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இது இது ஒரு சைக்ளிக் காம்பவுண்டு கரெக்டா இதில் ஆறு கார்பன் இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் எல்லா கார்பனரும் கார்பன் இப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அகைன் ஒன் இங்கே தான் வருது ஸோ எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறோமோ ஒன்று அதே இடத்துல திருப்பி வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா முடியும் ஸோ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எங்கேயோ அதே இடத்துல எண்டிங் பாயிண்ட் வந்துச்சு அப்படின்னா அதான் சைக்ளிக் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்கு இது சைக்ளிக் கிடையாது ஏன்னா ஒன் டூ த்ரீ சாரி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இல்லாட்டி இங்கே இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆனால் இந்த இடத்துல ஜாயின் ஆகலை கரெக்டா அப்போ அது சைக்ளிக் கிடையாது ஸோ எந்த இடத்துல ஆரம்பிச்சோ அதே இடத்துல வந்து ஜாயிண்ட் ஆகி முடிஞ்சிருந்துச்சுன்னா அது சைக்ளிக் சரியா அப்போ நம்ம ரெண்டு விதமா கிளாஸ்ஃபை பண்றோம் அலிஃபேட்டிக் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் ஏ சைக்ளிக் சைக்ளிக் அப்படின்னு ரெண்டு விதமா கிளாஸ்ஃபை பண்றோம் அந்த ஏ சைக்ளிக்ல மூணு கிளாஸ்பிகேஷன் இருக்கு என்ன அப்படின்னா அல்கேன்ஸ் அல்கேன்ஸ் எல்லாம் டென்த்லயே படிச்சிருப்போம் அல்கீன்ஸ் அண்ட் அல்கைன்ஸ் அதே மாதிரி சைக்ளிக்ல சைக்ளோ அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க அதே கிளாஸ்பிகேஷன் தான் இங்கே வரப்போகுது சைக்ளோ அல்கேன்ஸ் சைக்ளோ அல்கீன்ஸ் சைக்ளோ அல்கேன்ஸ் அல்கேன்ஸ் அல்கீன்ஸ் அல்கைன்ஸ் ஏ சைக்ளிக் சைக்ளிக்ல வரும்போது சைக்ளோங்கிற வேர்டை சேர்த்துக்க போறோம் சைக்ளோ அல்கேன்ஸ் சைக்ளோ அல்கீன்ஸ் சைக்ளோ அல்கேன்ஸ் இதுக்கு எல்லா எக்ஸாம்பிள்ஸ் இப்போ பார்க்க போறோம் இன்னொரு விஷயம் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த சாச்சுரேட்டட் அன்சாச்சுரேட்டட் இதுவும் டென்த்ல படிச்சிருப்பீங்க சாச்சுரேட்டட்னா கார்பனுக்கும் கார்பனுக்கும் நடுவில் சிங்கிள் பாண்ட் இருக்கும் அன்சாச்சுரேட்டட் அப்படின்னா கார்பனுக்கும் கார்பனுக்கும் நடுவில் டபுள் பாண்டோ ட்ரிபிள் பாண்டோ இருக்கும் இப்போ அல்கேன் அப்படின்னா என்ன சொல்றோம் அல்கேன்னா கார்பனுக்கும் கார்பனுக்கும் நடுவில் சிங்கிள் பாண்ட் நியா வ
ஈத்தின் பார்த்தீங்கன்னா சிஹெச் டூ டபுள் பான் சிஹெச் டூ இதோட ஃபார்மஸ் நான் இங்கே எழுதுகிறேன் ஈத்தின் ஃபார்மா வந்து சிஹெச் த்ரீ சிங்கிள் பான் சிஹெச் த்ரீ இ தைன் ஃபார்ம் வந்து சிஹெச் ட்ரிபிள் பான் சிஹெச் எல்லாமே ஸ்ட்ரைட் செயின் எதுவுமே சைக்கிளிக் இல்லை எல்லாமே ஒரே ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கு காம்பவுண்ட் எல்லாம் இது எல்லாமே ஏ சைக்கிளிக் சைக்கிளிக்கா இல்லை இப்போ சைக்கிளிக் எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க சைக்ளோ பியூட்டேன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ பியூட்டேன் அப்படின்னா நாலு கார்பன் நாலு கார்பன் சைக்ளோங்கிற வேர்டு கொடுத்துருக்கனால இது சைக்கிளிக் ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்க போகுது அவ்வளோதான் அப்போ நாலு கார்பன் எப்படி சைக்கிளிக்கா போடலாம் இந்த மாதிரி வச்சு ஒரு நாலு கார்பன் ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்ல இருக்கும் இதுதான் சைக்ளோ பியூட்டேன் ஒன் டூ அப்புறமா <laughs> அலிஃபேட்டிக்ல ரெண்டா பிரிக்கிறோம் ஏ சைக்ளிக் சைக்ளிக்னு ஏ சைக்ளிக்னா ஸ்ட்ரைட் செயின் காம்பவுண்ட்ஸ் சைக்ளிக்னா சைக்ளிக் நமக்கே தெரியும் எங்க ஆரம்பிக்குதோ அதே இடத்துல வந்து முடியும் அதான் சைக்ளிக் அப்போ ஏ சைக்ளிக் எக்ஸாம்பிள் அல்கேன்ஸ் அல்கீன்ஸ் அல்கைன்ஸ் இதான் மூணு கிளாஸிபிகேஷன் சைக்ளிக்ல எப்படி பிரிக்கிறோம் அதே ஒரு வேர்டு சைக்ளோங்கிற வேர்டு மட்டும் போட்டுக்கணும் சைக்ளோ அல்கேன் சைக்ளோ அல்கீன் சைக்ளோ அல்கைன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஈத்தேன் ஈத்தீன் ஈத்தைன் இங்க சைக்ளோங்கிற வேர்டு போட்டுக்கோங்க சைக்ளோ பியூட்டைன் சைக்ளோ பியூட்டைன் சைக்ளோ பியூட்டைன் அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தாச்சு இப்போ வந்து நம்ம ஒரு கொஸ்டின் வியர் கோயிங் டு சால் ரொம்ப ஈஸி என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒரு காம்பவுண்ட் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இந்த காம்பவுண்டு இஸ் திஸ் அலிஃபேட்டிக் ஆர் அரோமேட்டிக் இன்னு கேட்டிருக்காங்க நல்லா காமிங்க நான் சொன்னேன் அரோமேட்டிக் அப்படின்னா என்ன சொன்னேன் அதில் பென்சின் ரிங் இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு பென்சின் ரிங் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இருக்கணும் அதான் வந்து சாரி பென்சின் வர்றதுக்கு எப்படி ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு பென்சின் ரிங் இருந்தால் தான் அது அரோமேட்டிக் இப்போதைக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ அப்போ இதுல வந்து ஸ்ட்ரைட் செயின் காம்பவுண்டா இருக்கு ஸோ அப்போ இது அரோமேட்டிக் வராது அரோமேட்டிக் வராது திஸ் இஸ் அலிஃபேட்டிக் ஏன்னா இதுல பென்சின் ரிங் இல்லை அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் இஸ் அலிஃபேட்டிக் நெக்ஸ்ட் இஸ் திஸ் ஏ சைக்ளிக் ஆர் சைக்ளிக் சைக்ளிக்னா என்ன சொன்னேன் ஒரு சைக்ளிக் ஸ்ட்ரக்சர்ல எங்க ஆரம்பிக்குதோ அங்கேயே முடியணும் இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரைட் செயின் காம்பவுண்டா தான் இருக்கு ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கு இது சப்ஸ்டியூண்ட் இது சைக்ளிக் இல்லை ஸோ ஸ்ட்ரைட் செயின் காம்பவுண்டா தான் இருக்கு ஸோ திஸ் இஸ் ஏ சைக்ளிக் இஸ் திஸ் சாச்சுரேட்டட் ஆர் அன்சாச்சுரேட்டட் இங்க பாருங்க நல்லா பாருங்க இந்த இடத்துல ஒரு டபுள் பாண்ட் வந்துருச்சு கரெக்டா எந்த இடத்துல டபுள் பாண்ட் வந்திருக்கு இந்த இடத்துல டபுள் பாண்ட் வந்துருச்சு கரெக்டா அப்ப டபுள் பாண்ட் வந்தா என்ன சொன்னேன் அன்சாச்சுரேட்டட் டபுள் ட்ரிபிள் வந்து அன்சாச்சுரேட்டட் அப்ப இது வந்து என்னது அன்சாச்சுரேட்டட் அன்சாச்சுரேட்டட் ஹென்ஸ் திஸ் இஸ் அண்ட் என்னது அலிஃபாட்டிக் ஏ சைக்ளிக் ஏ சைக்ளிக் அன்சாச்சுரேட்டட் காம்பவுண்ட் சரியா ஃபர்ஸ்ட் அது அலிஃபாட்டிக்கா அரோமேட்டிக்கானு சொல்லணும் அது ஏ சைக்ளிக்கா சைக்ளிக்கானு பார்க்கணும் நெக்ஸ்ட் சாச்சுரேட்டடா அன்சாச்சுரேட்டட் பார்த்து எழுதணும் ஒரு காம்பவுண்ட் கொடுக்குறாங்கன்னா அப்போ ஐ ஹோப் உங்களுக்கு இது புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் அலிஃபாட்டிக் ஏன்னு சொல்லியாச்சு சைக்ளிக் கிடையாது டபுள் பாண்ட் வந்திருக்கனால அன்சாச்சுரேட்டட் ஸோ அலிஃபாட்டிக் ஏ சைக்ளிக் அன்சாச்சுரேட்டட் காம்பவுண்ட் ஸோ திஸ் வித் திஸ் ஐ புட் அன் இன் டு திஸ் கிளாஸ் நெக்ஸ்ட் இதில் நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா அல்கேன்ஸ் அதோட நாமன் கிளேச்சர் அதோட ப்ரிப்ரேஷன் அதை பற்றிலாம் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா பார்க்கலாம் தேங்க்யூ